こんにちは。えー、シチン大学の早川です。連続リレー講座、空海に続け。本日は、苦剣一密、苦剣十密のお話をさせていただきます。苦剣一密、苦剣十密。この言葉は、新軍衆の開祖である弘法大師空海の主張、十十神論が表明しているその精神を、後の時代の人々が言い荒らしたものです。今日はこの苦剣一密、苦剣十密のお話をいたしますが、十十神論という書物は実は大変大きな著作でありまして、たくさんの重要な問題を含んでおります。ではなぜその中で苦剣一密と苦剣を、苦剣十密を取り上げるのか。それは、苦剣一密と苦剣十密の思想は、私自身が励まされ、その点は自分も空間に続きたいなと思った内容です。それで、このリレー講座のテーマにぴったりだと思いました。まず、十字神論から説明しますと、その正式の名称は、秘密曼荼羅十字神論。成立は平安時代の初期、純な天皇の天朝年間、西暦で言えば9世紀の初め頃ですね。直名によって当時、日本に存在した仏教の各宗が自らの教えの内容の法要書を作成して、朝廷に献上するという、そういった催しがありました。その機会に空海が新言集の協議内容をまとめたものがこの十十神論であります。その概要はと言いますと、空海は人間の精神、心のあり方の成長過程を、成長段階を十の段階にまとめます。その第一の段階は、衣装低用重心と言います。これは言うなれば自然状態の人間です。ここで言う自然状態というのは良い意味ではありません。倫理以前、道徳以前の人間ということです。具体的には他人の都合、利益を考えず、ひたすら自己中心的に自分の利益だけを追いかける。目先の利益、快楽を追いかけて、もっぱら本能的欲望のままに生きる。そのような心のレベルです。しかし、このような人々にも、時として善を求める心、正しい生き方をしたいと思う、そういう心が生じます。彼らは、まず節制に、自己抑制に心がけます。自分がなされて嫌なことは他人にもしてはいかん。自分の欲望をコントロールし、自分だけでなく、自分と他人の利益を調和することを思考するようになります。これを愚道自災重心と言います。ここで、えー、空海の重重心思想の特徴の一つを指摘いたしますと、それは、一人の人間の心の精,精神の成長の段階を世界の思想、宗教の中にと言いましても当時日本人に知られた限りでのものですがその中に位置づけるそういうことでありまして、えー、空海はこの武道自災重心を中国の儒教思想に配当しています。現代風に言えば、自分の欲望しかない幼い心のあり方から前進して、親子、兄弟、夫婦、友人、仕事上の人間関係というような、自分以外の他者の存在を意識し、その中での自分のあり方を考えようとする精神。そのような良き心です。
このような良き心がさらに発展すると、第三の神々への信仰、陽道無意重心に到達します。先に、えー、先に言及した愚道自在重心という周囲との調和を心がける精神。時にその高度な時点で人間の世界を超えた存在のあることに気づき、そういった気づきが神への、神々への信仰という形に到達します。そのような心のあり方です。この第三の心の段階、陽動無意重心。陽動無意とは、お母さんに抱かれている幼児が何の不安もなく安らいでいる。そういう意味です。空海は、この陽道無意重心を、インドの下道、中国の道教の段階に配当します。ここで、えー、一言を申し上げておきますと、今、下道と言いましたが、あそして、えー、これは現在、大変柄の悪い言葉とされております。この腐れ下道がなんて。しかし本来はあ、仏教以外のインドの宗教思想、哲学という意味でありまして、えー、仏教が内道であるのに対して、えー、それ以外のものという,う中立的な意味であります、えー。誤解がありませんように。<笑>えー、それはともかく、えー、ここまでのお話を確認しますと、第一のひたすら自分の目先の欲望を追いかける心のあり方の段階から、家族や友人や社会の中での自分のポジションを考慮して、調和を心がける第二の心のあり方。さらに、ここから進んで、人間を超えた存在への、人間を超えた世界への信仰という、第三の段階正直、人間、この第三の心の段階まで来れば十分だという見方もあると思いますが、それはかなり正しいとも思いますが、空海はしかし、まだその先があるんだと言います。まだ足りないんだと。人間はもっと先に進むべきなんだと。これは第二の心が愚道自在であり、第二の心が陽道無意と、いずれも道、わらべの字を用いていることからも予想できることであります。じゃあ、その先は、空海の想定するその先は何かと申しますと、それは仏教の道でありまして、これ以降の心のレベルは、仏教の諸学派、諸宗派を示すものになっていきます。具体的には、第四の唯無無我重心は、いわゆる無派、正常仏教における正門の立場。第五の抜毛因子重心は、同じく円楽の立場。続く第六から第九までは、大乗仏教の各派で、多円大乗重心は発想主、革新不祥重心は三論主、一道無意重心は天台主、極無自称心は華厳主、これらは当時日本人に知られていた代表的な大乗仏教の各派の教えであり、その心のあり方であります。そして最後に、十番目の心として、すなわち最高の教え、最高の精神的境地、最高の悟りとして、秘密正言心という真言宗の教えとその悟りが位置づけられます。今述べたような空海による思想の発展過程の把握の仕方を、後の人々は、苦言一密と名付けました。九つの、すなわち第一の
、自称低用重心から第9の極無自称重心までの、いわば低い心のあり方、劣った教えと、ただ一つの優れた真言密教の教えとその悟りの境地という意味です。さて、ここまで聞いていた、聞いていた,いた,だいた皆さん、今、私が述べてきた内容に対して、どのような感想をお持ちになったでしょうか。私が予想するに、皆さんこんなふうに考えたのではないでしょうか。まあ、いろいろ手が込んでいるけれども、それって、要するに、自分の担いでいるものを、気に入っているものを一番上に、ベスト10のトップにおいて、ちょうど10個あるし、それ以外のものをその下に置く。そういう形でランキング付けをする。順番をつける。序列化する。勝手に上下関係を作る。なんだかんだ言ってもまあそういうことでしょと。よくある話じゃないのと。こんなふうに大物になったのではないでしょうか。と言いますか。何よりも私自身がそう思いますね。もしこれだけで話が終わっていたら、苦見一密だけで終わっていたら、今、もし苦見一密だけで終わっていたらと申しましたが、まさに空海の重重心思想はこれで終わりではありません。お相撲ではありませんが、ここからの2枚腰、3枚腰が空海の本領発揮です。すなわち、空海の重重心の思想は、苦剣一密のほかに、苦剣十密と、後の人々に名付けられた。そういった内容も兼ね備えているのです。苦剣十密とは、直接には、真言集はもちろん、先には低い心のあり方だと、劣った教えだとされていた9つの心もまた密教だという意味です。この十密といった場合の密を、真言宗、真言密教という固有名詞的な意味に取る必要はないでしょう。ここで言う密、密という言葉の意味は、最も素晴らしいもの、最高のもの。そういった普通名詞的な意味で使われていると考えるべきでしょう。天重密においては、すべての教えが、思想が、心のあり方が、最高の教えなんだと。最高の悟りなんだと。そのように主張します。言うまでもなく、仏教以外の教えである、第二の愚道自裁重心。第三の陽道無意重心はもちろん。第一の心である。第一の段階である。衣装低用重心も含めて。苦剣十密においては、苦剣一密において構築されていた序,序列付け。ランキングは崩壊し、一切平等無差別の状態が実現しています。苦言重密においては、少なくとも、例えば、真言宗だから偉いんだ。衣装、低用心だから偉くないんだ。武派、少女だからいまいちなんだ。そういったことは成立しません。すべての立場が同じ価値を持っているのです。仏教学者の津田真一博士は、空海のこの精神を、その本質からして、衣装、定用的であらざるを得ない、我々人間の性のあり方に対する到達した認識と、そういう認識に支えられつつ、さらにそれを超えて温かい、根源的に肯定的な眼差しと表現されています。おめでたい、能天気な人間漫才、いやー、人間って素晴らしいですね、ではなくって、人間の現実をすっかり見通した上で、到達した
、もしかすると、冷徹、冷徹な認識において把握した上で、その上で根源的に肯定的な眼差しを持って、そういった意味であります。私は、この不健重密の考え方は、驚くべき思想であると思います。イニシエより宗教、宗教思想というものは、それを信仰の立場で、信仰者として言及する場合、どうしてもそれは自分たち以外の宗教への敵視、蔑視、排外的姿勢とセットになることが多い。大きくは数億、数十億の信者を有し、数百年、千何百年の歴史を有する大宗教から、小さくは昨日どこかで出発した新しい教えまで、その点は共通していることが多い。それは時に熱烈な信仰というものの所在を我々に知らしめます。それは人間の持つ、人間だけが持つ崇高な精神の輝きの発揮であります。神に祈る猿はいません。仏に手を合わせる犬もいませんその一方、その信仰は、その精神の輝きは、時として他の宗教思想、他の思想を抱く人々に対する、他者に対する、驚くべき排外的姿勢、信じがたいほどの非寛容的で無慈悲な態度としても現れることがあります。それはやはり弊害と言うべきではないでしょうか。あるいは、自らの所属する宗教、信仰に対する根拠のない優越感と、それと表裏一体の他の信,信仰や宗教に対する無関心。愛の反対は憎しみではなくて無関心だなんて言いますけどね。もちろん、現代社会において、えー、生きている限り、そういった優越感も無関心も、ある程度までは、いわばエネルギーの節約であり、物理的、精神的な攻撃に及ばない限り、それでいいんだと、批判される言われはないという意見もあると思います。実際に、ね、生活する者たちが、生活する人間が、宗教談義、信仰談義に関わっている暇などないという意見。そこにも説得力がありますしかし、宗教、宗教思想だけでなく、思想一般でもいいと思いますが、そういったものを何らかの形で、例えば信仰の対象として、研究の対象として、人生の、自らの人生の取材とするならば、あるいは少なくとも重要なテーマとするならば、そういった他者の信仰に対する攻撃的、排他的姿勢、無関心は問題なのではないかと、いや、これは難しい問題です。簡単に正解が出るものではありません。とりあえず空海は、そういう態度ではいかんと。言っておるのです空海は、不健重密の思想を通じて、寛容であれ、謙虚であれと、あらゆる教えに対して、立場に対して、現代風に言えば、あらゆる思想的立場、宗教的立場,宗教的立場に対して、寛容であれ、謙虚であれと語りかけていると思います。不健重密の思想はその精神的姿勢において、依然として学ぶべき多くの点を備えているのではないでしょうか。一言お断りしておかなければならないことは、だからといって、苦見重密は、自分の信念において、信仰において、確信において、軟弱になれ、優柔不断になれ、何に対しても物分かりの良い,良い顔をしろと言っているのではないということです
実を言いますと、宗教の歴史をこう調べていますと、謙虚と寛容を目指すあまり、八方美人的な思考に陥って、宗教的な、あるいは思想的なパワーを失っていって、いつの間にか消えてしまいましたと。そういった事例がなくはありません。苦見重密はそういうものではありません。なぜでしょうか。苦見重密が成立するには、苦見一密が不可欠だからです。苦見一密の精神は、苦見一密という自らの信念、信仰に対する強い自信、強力な自信があってこその、それを前提としてこその不健住密なのです。八方美人になれ、空っぽになれということじゃありません。現に空海は、自らが完成させた真言密教の体験に対して、絶大な自信を抱いてました。まさに一密です。思うに、この一密に裏付けられてあるからこそ、それが転じて住密ともなるのです。具体的にはどういうことでしょうか、えー、こんな事例はいかがでしょうか自分がこれが正しいと、これが最高なんだと確信するもの。それを今仮に一密と呼んでおきましょう。この素晴らしいものをさらに磨き上げ、一層内容豊富な輝かしいものにするために、一密以外のあらゆるもの、今仮に、不見と呼んでおきましょうか。それらはあるんだと。不見とは、自分が最も大切に思っている何かに、さらに磨きをかけるための問いしなんだと。素晴らしいライバル、法的手なんだと。その意味で苦見もまた最終的には自らを成長させるきっかけとなるものであり、自らの一密と同じくらい良いものなんです。この境地を十密と呼んでおきましょう。言うなれば、苦見一密あっての苦見十密であり、苦見十密あっての苦見一密なのです。と、偉そうに語ってしまいましたが、正直これはなかなか難しい境地だと思います。こういう心境に到達するのは容易なことではないと思います。そもそもですね、えー、お前はできているのかと。早川お前はできているのかと言われたら、はいとは即答できません。しかし私は、苦見一密、苦見十密という語に、言葉に集約されたこの精神に、できる限り続きたいと。えー、よれよれふらふら、時々脱線しながらでも続きたいと思っています。なるべく脱線しないようにしたいと思います。自分がこれだと思うものに自信を持ち、それを大切にしながら、それをさらに充実させるためにより良いものにするためにこそ他のものにも謙虚に学ぶ姿勢をとることどれほど実行できるかはありませんが少なくともそのように心がけていきたいと考えています、えー、皆さんはどんなふうにお考えでしょうか、えー、本日はこんなところでありがとうございました。